Hello friends, Assalamu alaikum, welcome to my channel last summer. Now, I am Rashik. In the kitchen, we will talk about the kitchen. 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 இப்போ இந்த மாதிரி வந்து ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிட்டு நம்ம தோசை தவாவை வந்து அடுப்பில் வச்சுக்கலாம் இது வந்து இண்டோலியன் தோசை தவாங்க இதில் கொஞ்சமாக வந்து தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் தண்ணி அல்லது வினிகர் ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒன்று ஊற்றிக்கோங்க இது வந்து லெமன் சால்ட்டுங்க அதாவது எலுமிச்சை உப்புன்னு சொல்லி நிறைய டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்லாம் விற்பாங்க இது இல்லாதவங்க சாதாரண உப்பு சால்ட்டு அல்லது கல்லுப்பு ஏதாவது போட்டுக்கோங்க இப்போ ஒரு எலுமிச்சை பழத்தை பாதியாக கட் பண்ணி இந்த மாதிரி வந்து இந்த சுற்றி உள்ள இடங்கள்லாம் வந்து இந்த எலுமிச்சை பழத்தோட தேய்ச்சிடலாம் ஏன்னா இந்த ஓரத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அந்த எண்ணெய் பிசுக்கெல்லாம் படிஞ்சு போயிருக்கும் கருப்பாக ஸோ அந்த மாதிரியான ப பிசுக்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மாதிரி தேய்ச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்க்ரப் போட்டு தேய்க்கும் போது கொஞ்சம் ஈஸியாக வரும் பாருங்கள் அந்த எண்ணெய் பிசுலாம் வந்து இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு வர ஆரம்பிக்கும் இப்போ அது வந்து நம்ம அனல் வந்து நல்லா ஹைலியே வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டீல் ஸ்க்ரப்பை போட்டுட்டு நல்லா வந்து தேய்க்கணுங்க கையால் உங்களால் தொட முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கரண்டி வச்சுக்கோங்க இப்போலாம் வந்து பிடி வச்ச மாதிரியே வருது அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லைனா இதுக்காகலாம் ஒன்றும் வாங்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது இந்த மாதிரி கரண்டியோ அல்லது வேறு ஏதாச்சும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வச்சு நீங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா வந்து தேய்ச்சி விடுங்க கத்தி வைக்காதீங்க ஏன்னா நடுவில் வந்து கீழே விழ ஆரம்பிக்கும் தோசை தவால இந்த மாதிரி சைடில் இருக்கக்கூடிய அந்த எண்ணெய் பிசுக்கெல்லாம் வந்து நல்லா வந்து சுரண்டி விடுங்க நம்ம ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுருக்கனால அனலில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்ம ஸ்க்ரப்பை வச்சு தேய்க்கும் போது நல்லா வந்து நமக்கு எடுத்துகிட்டு வரும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இப்போ ஓரளவுக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதில் தேய்ச்சாச்சு இப்போ அந்த ஸ்க்ரப்பர் எடுத்துகிட்டு ஒரு துணியால் வந்து லைட்டாக தொடச்சிட்டு காமிக்கிறோம் பாருங்கள் முன்னே இருந்ததுக்கும் இப்போ இருக்கிறதுக்கும் அந்த சூட்டில் நம்ம தேய்க்கும் போது ஓரளவுக்கு நமக்கு ஈஸியாக வருங்க பட் ரொம்ப ஈஸியெலாம் கிடையாது நம்ம ஸ்க்ரப்பர் போட்டு அதுக்கப்புறம் நல்லா தேய்ச்சி எடுக்க வேண்டி வரும் பட் நார்மலாக நம்ம கழுவுறதை விட இது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குங்க இப்போ நம்ம விம் லிக்விடோ அல்லது நீங்கள் பாத்திரம் கழுவுறதுக்கு என்ன என்ன யூஸ் பண்ணுவீங்களோ அதை போட்டு இந்த மாதிரி ஸ்க்ரப்பரால் நல்லா வந்து தேய்ச்சி விடுங்க இப்போ வந்து தோசைக்கல் ஓரளவுக்கு ஹீட்டாக தான் இருக்குது கை பொறுக்கக்கூடிய அளவுக்கு சூடு இருக்குது சூடு குறைஞ்சிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இன்னொரு முறை வந்து நீங்கள் அதை லைட்டாக வந்து சூடு படுத்திட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் தேய்ச்சி எடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக வரும் இப்போ இந்த மாதிரி பின்னாடி சைடு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து படிஞ்சு போயிருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரவே வராதுங்க ரொம்ப கஷ்டம் இதை எடுக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி கத்தி வச்சுட்டு இந்த மாதிரி பண்ணிவிடுங்க நம்ம வந்து தோசைக்கல்லை வந்து அடிக்கடி நம்ம கழுவுனாலுமே பார்த்தீங்கன்னா வீணாக போயிடும் அது எப்படின்னா தோசை வந்து ஒழுங்காக வராது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம எப்போவாச்சு தான் பண்ணணும் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு மாதத்துக்கு ஒரு முறை இந்த மாதிரி செஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களை உங்களுக்கு ரொம்ப அழுக்கு படியாது அதாவது இந்த மாதிரி கறி படியாது தோசைக்கல்லும் பார்த்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் அடிக்கடிலாம் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்க்ரப்பர்லாம் போட்டு வாஷ் பண்ணக்கூடாதுங்க ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி வந்து நல்லா தேய்ச்சி விட்டாச்சு இது வந்து விளம்பரங்களெல்லாம் காமிக்கிற மாதிரி அப்படியே தொட்ட உடனே உங்களுக்கு பீல் ஆகிட்டு வர மாதிரிலாம் உண்மையிலே கிடையாதுங்க நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் எனர்ஜி போட்டு தான் தேய்க்கணும் அப்போ தான் நமக்கு நல்லா வந்து சூப்பராக பளிச்சுன்னு ஆகும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு எப்படி இருந்துச்சு இப்போ எப்படி இருக்குன்னு இன்னுமே கொஞ்சம் வந்து நான் டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணி பண்ணேனா இன்னும் அந்த கருப்பெல்லாம் வந்து எடுக்க முடியும் ஆனால் இதுவே போதும்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து அதுக்கு மேலே வாஷ் பண்ணல இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம கழுவிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் உடனே வந்து நம்மளால் தோசை சுட முடியாது ஸோ வந்து அடுப்பு அடுப்பில் வச்சுட்டு ஹீட் பண்ணிவிட்டு ஒரு முட்டை வந்து போட்டு எடுத்துக்கோங்க ஆஃப் பாய்லோ ஆம்லேட்டோ அல்லது ஃபுல் பாய்லோ உங்களுக்கு என்ன விருப்பமோ இந்த மாதிரி முட்டை போட்டு எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தோசை சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே வரும் அப்படியும் உங்களுக்கு வரலை அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் ஓவர் நைட் வந்து ஆயில் அப்ளை பண்ணி அப்படியே விட்டுருங்க மறுநாள் காலையில் சுடும்போது உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக சூப்பராக வரும் வெங்காயம் அப்ளை பண்ணி அதுக்கப்புறமா நீங்கள் தோசை சுட ஆரம்பிங்க பாருங்கள் நல்லா சூப்பராக வந்து முட்டை எங்கேயுமே ஓட்டாமல் நல்லா வந்துடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் அப்படியே மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் பல சூப்பரான டிப்ஸ் அண்ட் ரெசிபிஸ் உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்க ஆஸ்தமர் சேனலில் உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே